Bonjour à tous et bienvenue dans mon quatrième épisode de podcast. Ton pote Aline, alias Se connaître sur Avery et Socola sur Instagram. Enfin diront certains et euh, oh non, se diront d'autres. Euh, donc euh, pour vous expliquer pourquoi euh, deux mois d'absence, euh, c'est juste que j'avais énormément de choses à faire euh, ces deux derniers mois et, euh, et en fait bah du coup euh, le peu de temps que j'avais euh, à dispo, euh, j'ai préféré le passer à tricoter ou à coudre. Et en parallèle de ça, je me suis posé quand même pas mal de questions euh, sur, euh, sur le podcast. Est-ce que je continue comme ça Est-ce que je, je change de format Parce que c'est assez chronophage en fait, euh, étant donné que j'ai pas mal de montage. Euh, donc je consacre à peu près 2 heures de tournage et 7-8 heures de montage pour un épisode donc est-ce que ça vaut vraiment le coup je sais pas donc voilà mais euh, quand même comme j'aime bien l'exercice j'aime bien le faire et euh, j'aime bien le, le, le partage euh, qu'il y a autour de ce podcast euh, bah j'ai décidé de continuer et euh, voilà enfin j'ai trouvé le temps donc comme j'ai pas envie que l'épisode dure trois plombes euh, étant donné que j'ai énormément de trucs à vous montrer on va passer directement au projet donc, une fois n'est pas coutume je vais vous faire euh, un épisode en deux parties euh, que je vais vous lister les timings ici vous aurez un, une première partie tricot et une deuxième partie couture donc on va commencer par le tricot et notamment les projets terminés donc le premier projet terminé c'est le pull secret de Emily Lewis donc c'est un pull qui a été euh, donc créé par Emily Lewis alias Atelier Emily donc c'est un modèle assez simple donc c'est un pull euh, tout en jersey en, avec un col V et, euh, et des manches raglan donc c'est un raglan qui est un peu arrondi en fait qui suit à, à peu près la courbe de l'épaule euh, ce qui est pas mal euh, ce qui est très joli et très très féminin euh, et euh, une petite euh, donc des manches longues hein, tout en jersey euh, rien de, de très euh, compliqué euh, les ils sont mis en côte euh, donc moi j'ai fait des côtes torse au niveau des manches et euh, du bas du corps et l'encolure se termine par un, une petite taille corde ici, euh, à l'arrière et à l'avant un petit galon de dentelle. Donc c'est un pull qui se tricote en top down. Vous commencez euh, le décolleté, vous tricotez en aller-retour euh, pour faire le, le col V. À cet endroit là vous allez rassembler, donc ça va être tricoté en rond. Et euh, ensuite vous séparez les manches et puis vous faites un tube euh, jusqu'en bas. Et ensuite vous reprenez de chaque côté ici pour, euh, pour faire les manches. Donc en rond aussi. Donc moi j'avais pas le bon échantillon. Euh, J'ai décidé donc euh, de le faire euh, avec une taille en dessous. Enfin j'avais un échantillon beaucoup trop grand. J'ai dû faire euh, une taille XS pour le col. Sinon ça, ça allait me tomber les épaules. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié pour avoir quelque chose d'un peu loose. J'ai euh, agrandi progressivement euh, pour arriver au S, à taille S, au niveau de, de là. Une autre modification que j'ai faite, c'est que... Euh, le col V, normalement, il est beaucoup plus serré comme ça. Et moi, je voulais quelque chose d'un peu plus profond. Euh, c'est pas vraiment un décolleté. Hein. Vous voyez que c'est quand même assez, assez haut. Enfin, ça ne descend pas non plus ici. Euh, donc, ce que j'ai fait pour faire ça, c'est que euh, j'ai, au lieu de faire un, une augmentation tous les deux rangs, j'ai fait une augmentation tous les quatre rangs. Donc, il y a... Euh, donc, euh, ce qui fait que euh, pour arriver au nombre de mailles, bah, du coup, j'arrive plus bas. Normalement, on rassemble à, à ce niveau-là. Euh, du coup j'ai à peu près ça de, en plus donc, voilà c'est pas non plus énorme mais, euh, mais ça me convient bien comme ça bon j'ai pas rentré tous les fils mais, euh, mais voilà hein. <rire> c'est pas très grave de toute façon je vais pas le porter maintenant vu que la température c'est entre 25 et 35 degrés en ce moment donc euh, voilà il fait un petit peu chaud et euh, ici au niveau de l'encolure j'ai rajouté euh, donc euh, deux petits galons de dentelle euh, coton euh, ce qui est top parce que ça gratte pas du tout donc c'est des galons de dentelle que j'avais acheté à l'aiguille en fait, euh, sur un stand. Je sais pas du tout comment ça s'appelle et je sais pas trop comment le retrouver. Mais bon, euh, ce genre de galon, vous pouvez le retrouver quand même assez facilement. Donc pour la laine, euh, c'est un modèle qui se tricote en DK. La qualité de DK, ça correspond à peu près à euh, 200 mètres pour 100 grammes ou 100 mètres pour euh, 50 grammes. Donc euh, vous voyez la, le métrage de vos pelotes. Euh, donc c'est quelque chose qui se tricote, euh, je l'ai tricoté en 4. Certains l'ont tricoté en 4,5. Mais après ça dépend de votre tension bien sûr. Donc moi j'ai suivi le patron où il recommandait en fait d'utiliser un mélange de deux fils. Donc un premier fil fingering, ce qui correspond à du 400 mètres pour 100 grammes. 
ou 200 mètres pour 50 grammes du coup euh, et un deuxième fil de mohair donc euh, c'est du lace, c'est beaucoup plus fin donc moi j'ai utilisé de, un mélange de drops alpaga couleur euh, camel et euh, un fil de mohair et soie de la, de la marque laine amourée euh, laine amourée qui est une teinturière indépendante donc c'est un, un mélange de camel et de rose euh, ce qui donne un aspect à peu près enfin, qui donne un aspect un peu chiné à la laine sachant que le rose le, le sachant que le camel est complètement uni et le rose est euh, tend à la main donc forcément il y a des petites variations de couleurs ce qui rend euh, quelque chose de très sympa euh, visuellement c'est vraiment très joli euh, j'ai pas du tout alterné les échevaux euh, et les pelotes donc euh, ça donne il n'y a pas de démarcation je suis assez contente de ça voilà. euh, j'ai utilisé exactement deux écheveaux entiers de, de mohair et soie de laine amourée donc c'était des écheveaux de 420 mètres soit euh, 840 mètres et euh, j'ai pas eu assez de mohair donc du coup euh, pour, euh, pour euh, l'encolure en fait j'ai utilisé la drop silk beige qui donne le même effet mais du coup qui est beige et en plus ça, enfin, là, je trouve que la démarcation se voit pas tant que ça et euh, pareil euh, au bout des manches où j'ai alterné en fait de la drop kit silk belge et euh, mon reste de rose en fait donc du coup euh, ça donne quelque chose de assez euh... enfin qui se voit pas quoi. donc euh, je suis assez contente en revanche euh, je suis quand même toujours mitigée par ce projet enfin j'en avais déjà parlé sur Instagram euh... la couleur je la trouve assez fade enfin c'est pas le genre de couleur que je porte en général euh, je sais pas j'ai j'ai l'impression que ça me va pas trop, enfin il y en a qui me disent que ça me va mais moi je, je sais pas, je suis un peu... Euh, et euh, j'aurais bien aimé quelque chose d'un peu plus punchy et euh, surtout euh, je pense que j'ai un problème avec le mohair, je, je fais définitivement pas partie des mohair addicts. Euh, déjà je trouve qu'en tricotant il y avait plein de petits fils là qui, qui, qui se suspendaient dans le ciel, ça me piquait le nez et j'arrêtais pas de déterminer. Et... Euh, et je sais pas, je trouve pas ça forcément agréable. Enfin, c'est vraiment très 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 doux. Euh, pas de problème avec ça, mais euh, je sais pas. Je suis pas, je suis pas fifoutée par la chose, quoi. Euh, voilà. Mais c'est un pull quand même très sympa et je pense que je vais le porter, euh, même si euh, bah, là, rien qu'en le, qu le bougeant dans tous les sens, il y a plein de petits poils là, je vois, qui, qui, qui volent. Euh, J'espère que ça va s'atténuer avec le temps parce que c'est un petit peu chiant. Mais, euh, mais sinon, je suis quand même contente de ce pull. Je le porterai. Et... Et voilà, le deuxième projet terminé, c'est encore un pull, il s'agit du Zest Off de Nadia crétin les euh, que j'ai fait en euh, gradient de gris. Euh, donc euh, comme l'autre, c'est un pull qui se tricote en DK, donc tout, pour ceux qui ont suivi, c'est 200... Ah, euh, oh, il y a plein de fils de mohair. Euh, 200 mètres pour 100 grammes. Euh, et comme moi, j'avais pas trouvé ce que je voulais en DK pour faire le gradient, euh, j'avais décidé d'utiliser du fingering. Donc, c'est deux fils de fingering ensemble. Euh, ce qui donne en fait la même grosseur qu'un DK. Puisque DK, ça veut dire double knitting. En fait, c'est deux fois du fingering ensemble. Quoi. Enfin, c'est la même chose euh, techniquement parlant. Donc, j'ai terminé il y a quelques temps déjà. J'ai un peu la flemme de rentrer les fils et de le bloquer donc là du coup il n'est pas complètement terminé vous voyez il y a encore plein de fils qui, qui pendent de partout parce que j'ai pas rentré et euh, vu que c'est un espèce de dégradé à l'intérieur, enfin il y a vraiment plein de fils dans tous les sens et, euh, et clairement j'ai la flemme surtout que je sais que je vais pas le porter tout de suite étant donné que c'est un pull assez épais et qui fait super chaud en ce moment donc, euh, donc voilà mais, euh, mais je vais le faire et en fait je l'avais inscrit dans le cal organisé par Triple L de Mag et euh, Margeva qui était le cal plus en zeste et euh, bon j'ai complètement loupé euh, la deadline parce que, parce, que, parce que la flemme quoi mais j'en suis quand même assez contente donc en fait il s'agit d'un pull pareil en top down c'est à dire on le commence au niveau de l'encolure ensuite on va faire euh, ici des raglans et, euh, et ensuite on va se séparer à ce niveau là faire... Euh, le tube là, tac tac tac, on rabat ici, donc c'est un rabattage, il euh, n'y a pas de côte hein, en fait, c'est directement accru, on rabat directement sur le dernier rang, et, euh, et ensuite bah, on reprend de chaque côté et on fait les manches, donc moi c'est des manches 3 quarts parce que j'ai pas eu assez de laine pour euh, faire jusqu'au bout, euh, si j'avais su je pense que j'aurais fait un peu, plus, un peu plus de noir en haut euh, pour, euh, pour avoir quelque chose de plus, plus... pour avoir peut-être 
des manches plus longues. Enfin bon, après euh, je pense que même manche trois quarts je le porterai quand même. Et à la fin on, re on vient relever euh, les mailles de l'encolure pour faire un eye cord qu'on voit pas du tout parce que c'est tout noir. Donc tout le pull est sur euh, un motif euh, texturé. Euh, qui correspond à peu près à du point de riz sauf que en fait entre chaque ligne de point de riz vous avez euh, une, un rang de, de mailles en droit euh, que, que des mailles en droit donc euh, c'est assez rapide à faire donc c'est sympa du coup j'ai pour le pull j'ai quasiment pas fait de modification enfin j'ai suivi le patron à la lettre euh, à part le changement de couleur donc du coup euh, je vous avais déjà expliqué comment j'avais, euh, dans l'épisode 2, je vous avais déjà expliqué comment j'avais fait euh, l'alternance de couleurs. Donc en gros j'ai acheté euh, 5 couleurs différentes, donc 2 écheveaux de chaque, c'était de la BC Garn de Biobalance. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des écheveaux avec des couleurs tantôt pleines, tantôt euh, de couleurs mélangées. Donc là il y a du noir tout simple, là il y a du gris tout simple et là c'est un mélange de noir et gris. Euh, là j'ai fait pareil, donc le, le deuxième gris, le, enfin le premier gris, le deuxième gris euh, mélangé. Euh, là pareil, c'est ce gris là, ce gris là qui se retrouve ici, etc. etc. jusqu'en jusqu bas. À l'écran on voit quand même pas mal l'alternance des couleurs, surtout à ce niveau là. Euh, mais en vrai c'est beaucoup plus fondu. Euh, j'ai un seul regret, je trouve que le fade n'est pas assez fadé. Euh, dans le sens où, enfin le dégradé n'est pas assez dégradé, dans le sens où j'aurais bien aimé que celui-là soit un poil plus foncé pour qu'il se fonde un peu plus avec celui-là, pour que ça fasse quelque chose de vraiment dégradé. Mais c'est pas très grave, hein, moi je l'aime bien comme ça aussi. Donc j'ai trouvé, trouvé que c'était euh, un modèle assez facile à suivre, mais c'était chiant à faire dans le sens où il fallait calculer en fait euh, à chaque fois euh, à quel moment changer de pelote pour avoir quelque chose d'assez uniforme. Surtout qu'après ce que j'ai fait pour les manches c'est qu'il ne me restait plus beaucoup de laine de chaque couleur. Ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé chaque euh, forme pelote euh, que j'ai divisé par deux. Sachant que j'ai une balance de cuisine classique donc en fait c'est... La sensibilité n'est pas non plus énorme, ce qui fait que en fait, entre 12 grammes et 13 grammes, il euh, y a quand même une quantité de fil assez importante. Donc ce qui fait que j'ai pas forcément exactement euh, le même dégradé de chaque côté. Euh, là on peut se rendre compte. Là par exemple on peut se rendre compte quand je les mets comme ça que euh, là le gris foncé euh, il va un petit peu plus loin sur cette manche que sur celle-là. Mais euh, et après bon je trouve que ça va ça se suit assez pas trop mal pas trop mal juste euh, ouais cet endroit là où c'est pas exactement mais en vrai euh, bon jamais je mets mes manches comme ça enfin euh, c'est comme ça hein, je vais pas mettre mes épaules comme ça pour que vous voyez donc euh, donc c'est pas très gênant en vrai mais c'était quand même assez chiant de devoir euh, calculer et de jouer avec les fins de pelote euh, voilà, à la fin surtout j'avais pas assez de j'avais pas assez de laine pour faire des, des tours entiers donc en fait comme je voulais vraiment pas gâcher de laine et que j'ai utilisé jusqu'au dernier gramme euh, des fois il y, a des, il y a des endroits, enfin ça se termine au milieu d'un au milieu d'un rang donc il euh, va falloir que je rentre les fils assez délicatement, enfin assez bien pour pas que ça se voit trop Pour ce qui est de la laine c'est de la BC Garn, euh, Bio Balance de BC Garn donc c'est un mélange de euh, 50... 5% de laine et 45% de coton donc c'est un fil assez particulier enfin, c'est la première fois que je tricotais ce fil là il est assez particulier euh, ce mélange à tricoter parce que euh, le fil a la rigidité d'un coton c'est à dire que vraiment euh, c'est à dire que vraiment quand on prend le fil il a aucune élasticité là je tire à fond là, je... merde mmh. mmh. euh, donc là je, je tire et ça se détend pas alors que la laine pure, elle peut être assez élastique. Oui. Euh, mais le toucher, euh, c'est vraiment un mélange entre le coton et la laine. Euh, on sent qu'il y a du coton, mais on sent qu'il y a aussi de la laine. Et le fait qu'il y ait du, de la laine dans le fil, ça fait que ça fait quand même un tissu assez régulier. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément euh, d'irrégularité qui pourrait être due au coton, parce que souvent quand on tricote du coton seul, euh, les irrégularités se voient directement. Euh, là, là, en plus c'est un point texturé mais, euh, mais euh, c'est assez régulier enfin, je suis assez contente de ça et je pense que si je bloque ça sera encore mieux euh, 
En fait, on voit que le fil est quand même composé de laine, puisqu'il y a des petits fils autour, il y a un espèce de, de halo de duvet. Euh, ce qui fait que euh, ça, ça a un gonflant que le coton n'a pas et euh, ça donne un tissu qui est quand même assez euh, moelleux donc c'est pas un pull qui tient très chaud mais quand même un petit peu euh, j'ai trouvé que c'était euh, sympa à tricoter parce que c'est assez doux mais par contre euh, tricoter euh, juste ce projet c'est un peu particulier à tricoter parce que comme euh, le fil n'est pas rigide euh, fallait un peu forcer sur les mains pour aller chercher les mailles surtout au niveau des points texturés euh, les mailles en droit ça allait tout seul mais les points texturés c'est une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert donc fallait quand même faire euh, une gym gymnastique euh, donc euh, j'alternais avec d'autres euh, tricots pour que ça soit plus reposant pour les mains parce que d'un moment ça... et euh, pour info pour les coloris j'ai utilisé donc le coloris que j'ai noté parce que du coup je m'en rappellerai jamais sinon euh, donc là c'est le coloris noir 30, du gris anthracite c'est le 29, après là le gris moyen c'est du 28, le gris clair euh, un peu bleuté là c'est du coloris 11 et ça c'est le beige, le écru, le, le coloris numéro 1. Donc voilà, euh, au final euh, je suis quand même assez contente de ce truc, faut que juste que je me motive pour euh, rentrer les fils. Et euh, mais bon là je suis vraiment pas pressée parce que je le porterai certainement pas avant, avant la rentrée, avant le septembre. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà, pour l'instant, il est au dodo euh, dans mon placard. Et voilà. Euh, ensuite, euh, on continue. Donc, euh, troisième projet terminé, il s'agit du Nudged Ham Tank Top de Pearl Soho. Oh, il fait vraiment transparent là. En même temps, il est transparent. Hein. Euh, donc, c'est un modèle gratuit de Pearl Soho. Donc, c'est un modèle assez basique euh, qui est quasiment tout en jersey, sauf en fait sur les côtés où il y a des mailles en verre. Euh, je l'ai terminé en une semaine, enfin, c'est vraiment super rapide à faire parce qu'en plus euh, c'est une laine, enfin, ça se tricote de façon très déjaugée. Euh, c'est à dire qu'on le tricote avec une taille d'aiguille plus grande que celle qui est recommandée. Ce qui donne du coup un tissu super transparent parce que, euh, parce que bah, du coup c est, c est, les mailles sont pas du tout serrées en fait. Il y a vraiment de l'espace entre chaque maille. Euh, euh, et ouais, donc en une semaine, c'était terminé euh, vraiment trop, trop, trop rapide. Par contre, bah, du coup, comme vous voyez, c'est super transparent. Je suis obligée de mettre euh, un débardeur en dessous. Euh, mais bon, ça, ça me gêne pas du tout. Hein. Après, peut-être que vous, ça vous gêne pas. Donc, euh, comme vous voulez. Hein. Euh, la seule modification que j'ai faite, c'est que euh, ici, j'ai allongé un petit peu les bretelles devant pour que l'encolure soit beaucoup plus dégagée. Parce que en fait euh, l'encolure ici euh, elle montait plus haut et du coup je trouvais que c'était un petit peu haut ici. Donc en fait j'ai juste rallongé ici, euh, ici la, la, petite, euh, la petite bretelle avant de, de rassembler. Donc ça se tricote de bas en haut pour changer. Euh, c'est un bottom up donc. Donc on tricote d'abord un premier euh, panneau euh, rectangle, un deuxième panneau rectangle ici. Et ensuite, on va euh, rassembler les deux en montant des mailles de chaque côté pour faire en fait euh, cette petite, euh, ce, ce petit euh, rectangle de mailles en vert. Et ensuite, on va tricoter en rond, tac, 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 jusqu'ici, où on va en fait séparer les manches. Et après, on va commencer, on va faire d'abord le, le dos, puis le devant. Ou le devant, puis le dos, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ça revient à la même chose. Et à la fin, en fait, on va euh, rassembler du coup euh, les bretelles euh, à ce niveau-là. Euh, moi, j'ai fait un rabattage à trois aiguilles, donc ça se fait sur l'envers, où en fait, vous euh, tricotez les aiguilles ensemble et vous rabattez. Enfin, il y a plein de tutos sur YouTube, vous pouvez. Euh... Enfin, je pense que ça sera expliqué de façon beaucoup plus claire que ce que je peux vous dire. Euh, donc voilà, c'est un modèle super simple à faire. Euh... Les explications sont en anglais par contre, euh, mais, euh, mais c'est assez simple à comprendre, il y a des photos, donc c'est assez cool. Puis si vous avez un souci pour comprendre, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je pourrais peut-être vous, vous aider. Euh, un truc que j'ai pas dit, c'est qu'en bas, en fait, j'ai commencé avec des, des côtes torse. Donc, euh, donc voilà, j'ai juste fait quelques, quelques rangs de côtes torse avant de commencer le jersey. Donc tout est en jersey, hein, sauf, euh, sauf ce petit rectangle de chaque côté. Voilà, donc euh, je l'ai tricoté avec le tout nouveau fil de chez Dereroom Natura. C'est une marque que je vous ai déjà parlé. Euh, c'est un fil qui vient de sortir. Donc c'est un fil 100% lin peigné euh, biologique. Et, euh, 
est fait en France, donc euh, ça c'est top. Euh, ça passe à la machine, ce qui est top aussi. Et donc moi j'ai utilisé le coloris voie lactée qui est un gris anthracite. Euh, donc c'est un fil qui fait 260 mètres pour 100 grammes. Donc comme je vous le dis, moi euh, normalement il est fait pour être tricoté en euh, aiguille 3-4. Moi je l'ai tricoté en 4,5 ce qui fait que c'est déjaugé et donc ce qui donne cet aspect... Euh, cet aspect très transparent donc c'est cool parce que j'ai fait moi la deuxième taille et j'ai utilisé moins de deux pelotes pour le faire donc le fil, je vais faire un petit feedback sur le fil des Rerum Natura euh, il est vraiment euh, assez particulier à tricoter parce que le fil il est vraiment très très rigide donc j'ai pas du tout de reste à vous montrer pour vous montrer le fil parce que j'ai filé le reste à Selma euh, salut donc c'est un fil végétal, un peu comme le coton. Donc vraiment c'est quelque chose qui ne s'étire pas du tout, c'est pas du tout élastique. Donc euh, quand on le tricote c'est assez particulier parce que votre fil ne euh, va pas forcément euh, s'étendre quand vous tricotez. Et, euh, et lors du tricot ça va faire un aspect un peu cote de maille je trouve parce que bah, le fil est assez euh, dur et assez rigide. En même temps c'est végétal, enfin c'est assez normal. Mais par contre, euh, dès que vous le lavez, ça va gagner un espèce de drapé euh, super important. Et euh, surtout au porté, en fait, ça va, ça va se détendre un peu. Un peu gonfler même. Enfin, détendre, ça va pas s'allonger, mais ça va se, se... Enfin, vraiment, il va... Le fil, au lieu d'être comme ça, il va être un peu plus souple. S'assouplir, c'est ça le mot que je cherchais. Donc ça va s'assouplir et en fait, ça va gagner euh, pas mal de drapé. Euh... Et euh, c'est quelque chose qui est assez agréable à porter parce que ça, ça gratte pas, enfin ça, ça pique pas. C'est pas doux mais ça gratte pas, ça pique pas. Ce qui est cool c'est que ça tient pas chaud parce que bah, en même temps en plus c'est tricoté euh, super déjaugé donc il y a de l'air qui passe entre les mailles. Je trouve que le, le fil de Dererum Natura est assez euh, régulier, enfin il n'y a pas d'endroit de, plus gros que d'autres. Et, euh, et il se dédouble pas, même euh, moi je l'ai tricoté avec des Ayaya Sharp donc il se dédouble pas du tout, donc ça c'est cool. Euh, par contre, euh, le seul inconvénient c'est que le fil est assez glissant. Euh, et en fait, euh, les pelotes euh, qui sont faites par des Rerum Natura elles ont tendance un peu à se casser la gueule euh, pendant le tricot. Euh, donc euh, des fois ça se défait complètement, il y a des nœuds qui se forment, c'est assez chiant à démêler en plus parce que comme le fil est super. Euh, euh, il il s'accroche un peu et c'est un peu dur à démêler. Mais euh, j'ai trouvé. Enfin, j'ai essayé. Euh, donc, la première pelote, j'ai essayé de la bobiner avec mon bobinoir euh, Nid Pro. Euh, super chiant. Enfin, c'est pareil que. <rire> en fait, c'était pareil que, que la pelote. En fait, ça se cassait aussi la gueule et ça s'en se, ça dans tous les sens. Donc euh, la deuxième pelote, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait euh, ma bobine à la main. Donc euh, on commence comme ça, puis après euh, vous bobine à la main. Et du coup, euh, la pelote boule, elle, elle va juste se dérouler. Et du coup, elle va pas du tout se défaire et se, se casser la gueule, comme je disais. Euh, ce qui fait que vous n'allez pas avoir de nœuds, ce qui est vraiment top, top, top. Donc moi, je vous conseille vraiment, si vous tricotez ça, euh, et si vous avez des problèmes, peut-être que vous n'avez pas de problème, hein, où la pelote se casse la gueule, mais en tout cas, moi, j'en ai eu. Donc si jamais vous avez ça, euh, je vous conseille de faire juste des pelotes boules. Ça prend un petit peu de temps à faire, mais, mais c'est pas non plus la mer à boire. Hein, donc euh, c'est assez sympa à faire. Et au moins, euh, vous n'aurez pas de soucis. Quoi. Euh, voilà, donc euh, je suis quand même très contente de ce débardeur. Euh, vraiment, euh, je conseille beaucoup, je, je conseille vraiment ce, ce fil qui est, qui est très agréable. Et peut-être que je me le recommanderais du coup pour faire autre chose. Euh, sachant qu'ils ont des couleurs de fou vraiment il y a des, des couleurs qui sont magnifiques euh, donc le, la couleur euh, une couleur qui s'appelle Dahlia qui est vraiment magnifique et une couleur euh, euh, jaune euh, jaune tournesol qui est vraiment trop trop belle euh, un espèce de doré trop beau euh, il y a, pff, toutes les couleurs sont trop belles en fait donc euh, ensuite j'ai fini d'autres projets je vais peut-être aller un peu plus vite euh, puisque c'est des projets assez basiques donc quatrième projet, c'est un projet assez basique, c'est euh, des chaussettes euh, rillées. Donc c'est les Vanilla, des Knitted Heart Vanilla, euh, qui en fait euh, apportent un petit twist aux Vanilla Sock euh, qui sont des chaussettes basiques, puisque vous avez des côtes là sur le, le côté qui se prolonge euh, sur tout, euh, tout le pied. Donc c'est des chaussettes euh, toutes simples, hein. moi j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire que euh, j'ai monté les côtes, euh, donc c'est un Old Norwegian Caston. 
que j'aime bien faire pour les chaussettes hein, parce qu'il est vraiment très élastique enfin, je vous en avais déjà parlé il me semble euh, ensuite j'ai fait des petites côtes torses que je trouve trop mignonnes parce que c'est plus serré que des côtes normales et ça fait pas euh, un, ça fait pas d'échelle en fait donc moi j'aime bien ensuite bah, j'ai fait euh, la tige j'ai fait un, un, un talon après coup et puis la pointe euh, talon après coup c'est la deuxième fois que je le fais et euh, clairement ça valide le fait que j'aime pas trop faire ça euh, je trouve ça chiant à faire euh, de faire ça après coup parce qu'on peut pas essayer la chaussette pendant le truc bon après c'est pas très grave parce qu'en vrai moi je sais la longueur qu'il qu me faut pour ça mais je sais pas je trouve ça un peu j'aime bien essayer mes trucs pendant que je tricote donc, euh, donc ouais je trouve ça un peu, un peu chiant à faire enfin moi j'aime pas trop je préfère les talons carrés je trouve que ça s'adapte mieux aux pieds et qu'en plus euh, je trouve que porter euh, ça s'adapte mieux aux pieds le talon carré euh, et enfin euh, vraiment ça en tout cas sur ma forme de pied après c'est peut-être pas pareil pour tout le monde mais sur ma forme de pied ça, ça englobe vraiment le talon euh, ce qui, ce qui n'est pas trop le cas avec ce, ce type de talon donc euh, pour le faire j'ai utilisé deux laines euh, donc euh, la laine à rayures c'est de la pelote de lune qui m'a été offerte par euh, Coco la Renard donc euh, merci beaucoup euh, dans le cadre des vœux les nœuds donc ça date d'un certain temps et euh, j'adore cette laine enfin vraiment euh, euh, elle est super douce le rendu est trop bien euh, la définition du point est top 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 et surtout les rayures sont super régulière euh, ça j'adore euh, vraiment elles font exactement si rond enfin c'est top et du coup j'ai pu faire les deux chaussettes exactement identiques enfin ça c'est trop trop bien donc vraiment c'est une laine super il euh, y a de la stéline à l'intérieur ce qui fait les, les petites paillettes et euh, contrairement à certaines laines où ça peut gratter ça peut accrocher moi j'ai trouvé que c'était vraiment euh, c'est vraiment super doux et ça, ça on sent pas, pas du tout qu'il y a de la stéline c'est 75% mérino et 25% de nylon, nylon qui est nécessaire. Euh, quand vous faites des chaussettes, c'est bien de des, des laines de, avec du nylon pour euh, que ça soit un peu plus solide. Pour les talons et les pointes, j'ai utilisé de la Jawall Superwash de chez Langarns. Donc c'est euh, une laine euh, un peu plus industrielle du coup. Euh, donc c'est une laine à base de 75% de laine vierge et 25% de nylon. Donc euh, un petit peu plus rustique que la Merino mais quand même euh, très très douce. Euh, la part, euh, donc ça j'ai acheté ça chez Lana et Tricot. Donc euh, je fais un petit coucou à Anna. C'est une laine qui est vraiment faite pour les chaussettes. Et il euh, y a quelque chose de particulier là-dedans, c'est qu'il y a euh, 5 grammes de fil de renforcement. Donc euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai utilisé euh, ce fil euh, doublé avec le fil de renforcement. Donc, pour les talons et les pointes, ce qui fait que ici, on a quelque chose de beaucoup plus rigide que là. Donc déjà, c'est pas la même laine, mais en plus, euh, là, c'est vraiment plus rigide. On sent que c'est beaucoup plus résistant. Donc en fait, c'est un espèce de petite bobine de fil qui se trouve à l'intérieur de la pelote. Donc en fait, quand vous achetez la pelote, c'est vraiment quelque chose... Euh, vous sentez qu'il y a un truc dur au milieu. Et en fait, il faut, euh, il faut euh, mettre le doigt et aller euh, chercher le, la bobine qui se trouve au milieu pour, euh, pour déloger ce petit, euh, ce petit fil de renforcement. Et euh, j'avais vu sur, euh, bon, je vous le dis parce que j'avais vu des gens sur euh, Ravelry qui euh, en fait n'avaient pas compris qu'il y avait ce fil là à l'intérieur euh, avant d'avoir fini leur pelote donc euh, c'est un peu dommage quoi. Donc ils, ils, avaient fini, euh, ils avaient fini leurs chaussettes avant de se rendre compte qu'en fait il y avait un fil de renforcement pour les talons et <rire> de leurs chaussettes. Donc voilà, rien à dire de, de très spécial dessus, euh, elles sont super et elles sont cool mais je les porterai euh, l'hiver prochain. Ensuite, euh, une autre paire de chaussettes, donc cette fois-ci qui sont pour mon, pour mon, mon copain. Euh, donc euh, en fait, j'avais été euh, à Lille avec euh, ma copine Héloïse Tricololot. Et euh, aussi, euh, et on a rejoint enfin du coup Amélie euh, à Peace Week Pitch Factory qui se trouve, euh, qui habite là-bas. Et du coup, on a fait, on s'est un peu baladé, puis on a été euh, notamment à Lénière de Oisem où j'ai trouvé euh, ce fil euh, euh, Nako Boho euh, qui est un fil à chaussettes euh, Ecotex donc euh, ça c'est euh, pareil 20, euh, 75% de laine et 25% de polyamide polyamide à nylon c'est la même chose donc euh, voilà euh, donc ça fait en fait un effet de chaussettes euh, un peu rayées mais pas enfin 
c'est pas forcément régulier, régulièrement rayé. Donc là j'ai fait des How I Made My Socks de Suzanne B. Anderson. C'est une recette de chaussettes que j'ai déjà suivie et que j'aime bien faire. C'est ma recette classique, rien à dire de spécial, avec montage le même que l'autre. Donc German, euh, donc Old Norwegian Caston, des côtes torse, hop la tige, le talon carré, le gousset et finalement euh, le pied. Et un petit grafting au bout. Donc rien à dire de spécial euh, sur ces chaussettes. Et pour le dernier projet terminé, je vous invite à retourner dans le passé. Salut, bienvenue dans le passé. Euh, donc aujourd'hui nous sommes le 21 mai. Euh, et donc euh, je voulais vous présenter un slash deux objets qui, euh, qui sont destinés à être offerts ce week-end. Donc en fait euh, j'avais pas le choix de vous tourner euh, aujourd'hui. Donc il s'agit de mes pulls Maric donc euh, il s'agit de deux petits pulls de euh, Along avec Anna euh, donc ce sont des pulls avec un petit motif de jacquard et j'en ai fait deux puisque c'est euh, destiné à être offert à des, des bébés jumeaux euh, de ma famille donc euh, il y a un petit garçon et une petite fille donc j'ai fait deux versions euh, peut-être un peu cliché rose bleu mais bon euh, je trouve que c'est pas trop mal euh, donc il y a un seul, euh, c'est la même couleur de base, celui-ci euh, qui est sur le cintre il est encore un peu mouillé donc ce qui fait qu'il paraît un petit peu plus foncé que celui-là mais en vrai c'est la même couleur de base il y, a, il y a juste la couleur bleu et rose là qui, qui change entre les deux mais sinon tout le reste c'est exactement les mêmes couleurs euh, donc, euh, le, donc ce pull, ce modèle est, euh, a été super sympa à faire euh, je voulais vous remercier parce que euh, je vous avais demandé dans mon deuxième épisode de podcast euh, quelle taille j'aurais pu, enfin quelle taille je pouvais faire entre la taille 1 an et la taille euh, 2 ans puisqu'il n'y avait pas de 18 mois pour euh, ce modèle et euh, parce que c'était pour offrir à leur premier anniversaire et euh, vous m'avez tous conseillé de faire la taille 2 ans et non pas la taille 1 an comme j'aurais bien voulu faire parce que c'était plus rapide euh, et heureusement parce que euh, là ils ont même pas encore fêté leur premier anniversaire puis donc euh, ils vont avoir un an euh, euh, dans 10 jours et ils portent déjà du 18 mois donc euh, fou, heureusement que je vous ai écouté et que euh, j'ai pas fait ma feignasse parce que sinon ils auraient jamais pu les porter donc, euh, donc voilà donc je suis partie sur du 2 ans donc en fait c'est un modèle de pull assez, euh, assez simple euh, assez simple oui euh, donc en fait euh, c'est un bottom up donc en fait on commence les manches on fait les deux manches séparément puis on les met en attente à cet endroit là puis ensuite on monte le corps par là on fait euh, quelques centimètres de côte moi j'ai fait des côtes torse et ensuite euh, on monte le corps jusqu'à ce niveau là au niveau des aisselles puis on rassemble le tout et euh, après une fois qu'on a, on a rassemblé le tout on commence euh, doucement le yoke donc euh, cette petite partie en jacquard donc qui est euh, réversible et, euh, et ensuite bah, on fait quelques centimètres de côte torse et on rabat et là le pull est terminé il euh, y aura juste des petits trous qui sont au niveau des, des aisselles qu'il faudra euh, reboucher à l'aide d'un petit grafting sur euh, 6 mailles euh, pour cette taille en tout cas euh, donc c'est assez euh, simple à faire euh, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire euh, le, le modèle est, est clair, le diagramme est assez simple donc ce qui est cool euh, avec ce modèle c'est que le, le motif est assez simple il euh, y a peu de mailles entre chaque changement de couleur euh, donc euh, au plus il y a euh, 3 mailles, 4 mailles au, pu, au plus il y a 4 mailles entre chaque changement de couleur et, euh, et donc a, vous n'avez pas besoin de croiser les fils euh, croisage de fils qui permet de, en fait, sur l'envers du jacquard de ne pas avoir trop de fils qui sont, euh, qui sont euh, pendouillants en fait euh, donc on voit l'envers le, du jacquard il est quand même relativement propre euh, les fils sont, sont assez tirés donc, euh, donc ça va c'est assez régulier ça fait pas, euh, ça fait pas un jacquard trop, euh, trop moche quoi. Euh, sauf à un endroit parce que c'était au tout début donc comme je vous l'ai dit on commence par les manches donc en fait, on commence par là et ici euh, j'ai fait un petit peu de bah, les quatre lignes de jacquard qu'il y a euh, dans le patron 
Sauf que, euh, vous savez, entre le tricot normal et le tricot en jacquard, euh, normalement, il faut augmenter un petit peu une taille d'aiguille si on a une tension qui n'est pas terrible. Et donc, j'ai augmenté, euh, je suis passée de 3,5 à 3,75 pour le parti jacquard. Mais en fait, c'était pas assez parce que, euh, clairement, là, euh, je pense qu'en jacquard, je tricote vraiment serré, alors que là, je tricote euh, lâche en, en temps normal. Euh, ce qui fait que le petit, euh, le petit bout de manche est quand même assez serré. Euh, et, euh, et le jacquard n'est pas très bien défini par rapport à la version pour euh, la deuxième version pour le gars enfin on peut, on peut comparer euh, vraiment euh, c'est beaucoup mieux défini sur la deuxième version que sur la première donc je me suis améliorée de ce côté là mais euh, ce qui fait que je me suis améliorée c'est que je suis passée euh, pour le jacquard sur des aiguilles 4 mm donc j'ai augmenté de deux tailles d'aiguilles entre euh, le, le jersey et le jacquard qui donne quand même un résultat qui est beaucoup plus régulier et beaucoup plus sympa. Euh, pour les côtes, j'ai suivi le patron, j'ai fait des côtes torse, euh, ce qui donne vraiment un, un joli résultat, je trouve. Alors, euh, le seul souci, c'est que j'ai toujours un souci, enfin, le seul problème, c'est que j'ai toujours un, une différence de tension entre mon rang de montage. Donc là, je fais un hold dans Pageant Caston, qui est un caston qui, est, euh, qui a été préconisé dans des, dans des moufles que j'ai fait, donc les Seb Boomingtons. Et donc c'est une technique de montage de mailles qui est vraiment sympa. Euh, vous pouvez euh, taper sur euh, YouTube Old Norwegian Caston, vous allez trouver euh, assez, euh, assez facilement ce, cette technique de montage. Donc en fait elle est vraiment souple, ça permet d'avoir quelque chose de vraiment très élastique. Euh, par contre mon rendre à battage est pas terrible, moi j'utilise euh, la méthode de rabattage élastique euh, où on fait une maille en droit, une maille en vert, puis on retricote les deux ensemble. Euh, ce qui donne quelque chose de très élastique, certes, mais pas très joli. Enfin, je trouve que, même, pff, ouais, je trouve que ça rend pas euh, aussi bien que, que le montage, quoi. Oui. Il euh, y a vraiment une différence entre mes côtes euh, du col et les côtes euh, là, donc je ne sais pas comment remédier à ça, euh, peut-être qu'il faudrait que je teste une nouvelle méthode de, de rabattage. Mais j'ai toujours du mal dans le rabattage des mailles euh, de faire un truc joli, euh, c'est pour ça que je préfère faire les chaussettes euh, euh, en cut down de, <rire> du, du haut là, vers, vers la pointe, plutôt que l'inverse parce que du coup sinon ça fait un truc haut. Donc pour la laine j'ai utilisé de la Nord de Drops. Euh, c'est une laine composée de 45% d'alpaga, 30% de polyamide et 25% de laine. Euh, elle fait 50 grammes sur 170 mètres. Donc euh, voilà, vous pouvez trouver des équivalents assez facilement si besoin. Euh, J'ai trouvé que c'est vraiment une laine très sympa. C'est la première fois que j'utilise parce qu'elle est sortie euh, il n'y a pas très longtemps, elle est sortie dans l'année. Et, euh, et je craignais un petit peu parce que bah, l'alpaga euh, de Drops, euh, j'ai un peu de mal, euh, je trouve qu'elle est pique pas mal. Et euh, là, euh, clairement, c'est super doux. Genre super doux. Il y a des petits poils, ce qui fait un duvet en fait. Euh, je sais pas si c'est très gênant pour des bébés, enfin, des bébés de 1 an. Hum, je pense que ça ira très bien parce que de toute façon, ils ne porteront pas la même la peau. Enfin, c'est quand même... Euh, c'est quand même un pull, un pull assez, euh, assez, assez chaud. Et donc elle a l'air de tenir vraiment très très chaud. Euh, J'ai essayé de faire un test, vous savez, en passant comme ça sur le bras euh, euh, et en la gardant assez longtemps, puis en, aussi en le mettant ici, et ça ne me pique pas du tout. Alors que oui, euh, l'alpaca de drops me pique beaucoup. Donc euh, pour les couleurs, j'ai utilisé euh, en base du gris perle, donc euh, gris euh, forever. <rire> C'est toujours euh, ma vie. Euh, et ensuite pour les petites euh, couleurs de transition, là, j'ai utilisé du bleu euh, océan profond, qui est très joli, vraiment très joli, c'est un espèce de bleu canard tout en nuance, avec du bleu marine à l'intérieur, vraiment hein, top. Euh, pour la fille, j'ai utilisé, euh, enfin là j'ai utilisé du, ro du jaune, pour la fille j'ai utilisé du rose, euh, donc c'est vieux rose, et pour le petit garçon j'ai utilisé bah, le bleu marine. Et bleu marine aussi, pareil, magnifique. C'est vraiment une couleur bleue très 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 profond, euh, magnifique. Et euh, j'ai presque envie de me faire un, un gilet avec cette euh, même couleur. Et du coup, avec ces pulls, j'avais envie de vous parler de la magie du blocage. Parce que, euh, clairement, c'est quelque chose de super magique, euh, surtout sur du jacquard. 
Donc pour le blocage, ce que je fais, c'est que je le mets à tremper dans de l'eau froide. Donc là, je l'ai additionné avec un petit peu de calan pour que ça nettoie un petit peu. Donc c'est de la lessive liquide adaptée à la... au lavage en main de la laine. Euh, donc euh, je le mets dans l'eau. Ensuite, j'essore. Donc euh, une fois que je l'ai essoré, donc juste comme ça, en, en boule, hein, pas, surtout pas euh, tordre le, le, le tissu, sinon ça va déformer le pull. Euh, donc ensuite je le pose sur une serviette à plat, je l'étale bien à plat, et ensuite je vais le rouler euh, dans la serviette. Et ensuite je vais marcher dessus pour bien que euh, toute l'eau qu'il y a à l'intérieur du pull euh, aille dans la serviette. Euh, ce qui permet, euh, une fois qu'on a marché dessus, ensuite on déroule et puis c'est quasiment sec. Euh, et ensuite ce que je fais c'est que je le reprends et je le dépose sur une autre partie de la serviette qui n'est pas mouillée. Euh, comme ça, ça sèche encore plus vite. Donc je vous mets une vidéo, euh, vous voyez le avant-après blocage, vraiment il y a quelque chose de, 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 de magique entre les deux. Quoi. Euh, avant blocage c'est vraiment tout, tout fripé, le motif est vraiment pas joli, il n'est pas défini, euh, ça rend vraiment pas grand chose. Et après blocage, c'est tout plat, c'est tout, tout joli. Donc c'est vraiment magique. Donc ça, c'est vraiment des projets qui m'ont servi un peu de test. Parce que je sais pas si vous saviez, mais le jacquard, je suis quand même encore débutante. Parce que du coup, j'ai fait juste deux paires de moufles pour l'instant. Et, euh, et donc... Euh, me lancer directement sur un pull en jacquard, pour moi, enfin taille adulte, j'étais là, ouh, ambitieux. Donc, euh, des pulls pour bébés, je me suis dit vraiment, c'est un peu le bon plan pour s'entraîner. Et du coup, je trouve que j'ai, il y a vraiment une, une, une progression dans la tension entre, entre celui-là et celui-là. Donc, euh, je suis contente. Je pense que là, je, suis, je commence à être pas mal dans le jacquard. Euh, donc je vais pouvoir commencer des pulls pour moi en jacquard euh, euh, donc oui euh, je vais pouvoir m'y mettre euh, un peu plus euh, sereinement donc euh, voilà pour euh, ces projets là et maintenant retour dans le présent et nous voilà de retour dans le présent donc maintenant on va passer au projet terminé en tricot toujours donc euh, le premier c'est un test knit pour euh, Marie Amélie Designs alias Marmelade sur euh, les réseaux sociaux euh, il s'agit du gilet Sienga donc elle a posté sur son forum euh, l'appel au test il y a à peu près un mois pour ce modèle donc moi je fais partie de testeuse et euh, du coup en fait il s'agit d'un gilet en dentelle euh, qui se construit euh, en bottom up euh, une fois n'est pas coutume puisque euh, d'habitude euh, ces modèles sont plutôt en top down. Donc c'est un gilet tout en dentelle qu'elle avait déjà fait euh, une première fois euh, il y a quelques mois. Il y a eu des soucis au niveau de la rédaction du modèle. Donc du coup elle a refait. Et euh, ouais en fait ça fait depuis euh, je sais pas combien de temps que je suis obsédée par ce, par ce modèle. Et donc euh, j'arrêtais pas de la saouler pour qu'elle publie son test pour que je puisse enfin y participer. Donc euh, voilà euh, donc et voilà, ça y est, je l'ai commencé, donc je m'excuse vraiment Mariani pour ma lourdeur euh, légendaire, mais je suis trop contente de participer à ce test. Donc c'est un modèle, comme je disais, qui se fait en bottom-up. Donc en fait, pour l'instant, euh, j'ai fait le corps. Euh, donc on commence par, euh, par le bas, avec des côtes, ici. Et ensuite, euh, c'est euh, des panneaux de dentelle. Donc en fait, vous avez un premier panneau de dentelle qui va se retrouver ici, là, sur le côté. Euh, un autre euh, grand panneau de dentelle là qui va se trouver en fait dans le dos et euh, vous allez avoir un dernier panneau de dentelle donc qui se situe ici donc vous avez quand même pas mal de motifs qui se répètent euh, et, euh, et donc ça, ça va donner quelque chose d'assez sympa texturé et tout donc, ah oui je voulais vous dire que pour monter mes mailles j'ai utilisé euh, la méthode du long tail casting without the tail donc en fait pour monter vos mailles si vous utilisez la méthode du long tail caston, vous savez il faut prévoir une certaine quantité de fil euh, pour monter vos mailles et ensuite euh, bah, quand vous montez vos mailles euh, vous vous rendez compte que soit vous avez monté, euh, soit il vous manque du fil, soit euh, vous avez prévu trop large et du coup vous perdez du fil. Donc c'est quand même assez dommage. Donc en fait cette méthode de long tail caston elle consiste à utiliser le fil d'une autre pelote. Euh, je vous mets le lien vers la vidéo de Yarnflex. Euh, donc ça permet de vraiment de ne pas gâcher de fil, donc moi j'ai gâché euh, ça du fil quoi. Donc voilà, euh, rien de particulier euh, sur ce modèle, ah oui, euh, et puis euh, rester en point mousse. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais le, le bloquer 
avant de séparer les manches pour voir euh, ce, que ça, ce que ça donne parce que la dentelle et le point de mousse c'est des ponts qui s'allongent beaucoup euh, donc euh, je vais bloquer pour pas non plus avoir euh, une tunique euh, <rire> après blocage pour le tricoté j'utilise une laine de chez Imogen, Big Bad Yarns donc c'est une laine single c'est à dire qu'en fait c'est une laine mèche en fait euh, qui n'est pas retordu, donc c'est un seul fil euh, qu'on tricote directement euh, entre guillemets pur, c'est à dire qu'il n'est pas non plus retordu après coup. Euh, c'est un fil qui est quand même assez sympa, assez gonflant. Euh, c'est la première fois que je fais euh, un vêtement avec de la single. Euh, J'ai entendu pas mal de retours dessus euh, sur, euh, sur les vêtements single. Enfin, je sais qu'il y a deux écoles, enfin, il y en a qui qui aiment pas trop ça, qui préfèrent euh, réserver la single aux accessoires. Il y en a d'autres qui ça leur pose pas du tout problème de faire des pulls parce que c'est un fil qui est quand même beaucoup plus fragile que de la laine retordue. Donc moi j'ai décidé de dealer avec le destin et je pense que ça devrait aller. Enfin j'espère. En même temps je suis pas non plus une brutasse avec mes fringues donc, euh, donc ça devrait aller. Donc je voulais vous dire que du coup la laine de Imogen c'est une laine tente à la main. Euh, et, euh, et en fait j'ai alterné les écheveaux euh, à partir de là et, et moi je trouve que c'était vraiment pas nécessaire il enfin, n'y a pas du tout de différence de, de couleur euh, entre là et là enfin, c'était pas vraiment nécessaire de m'embêter à faire ça donc voilà je suis super contente je vous montrerai à quoi ça ressemble dans le prochain épisode j'espère parce que euh, du coup le test se, se termine début août donc normalement euh, il devrait être fini au prochain épisode donc euh, deuxième projet en cours, il s'agit euh, du pull Chinkilio de Bayota Knits. Donc Bayota c'est un magazine, c'est le premier magazine de tricot espagnol. Euh, et en fait l'Anae de l'Anae Tricot qui a une boutique à Grenoble et qui euh, a aussi un podcast. Donc si vous ne connaissez pas, regardez c'est super. En plus euh, j'adore ce qu'elle fait et euh, j'ai l'impression qu'on a à peu près les mêmes goûts en termes de laine donc c'est trop bien donc Anna qui parle espagnol euh, traduit le patron en français et donc elle a organisé un cal euh, autour de ce modèle donc en fait il s'agit d'un pull qui commence par en bas décidément en ce moment je fais que ça euh, donc c'est un pull qui se commence par là donc vous montez les côtes après ici il y a un petit motif ensuite c'est du jersey en rond euh, euh, jusqu'au niveau des... enfin jusqu'en... Et au niveau des manches, là on sépare, on va faire deux panneaux, un devant, un derrière, et ensuite on va, euh, re, enfin moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rejoint en haut euh, un crafting, c'est deux rectangles. Ensuite là vous voyez ici j'ai pas fait les manches, donc en fait on a juste le trou comme ça, on relève les manches, les mailles tout autour, ici, et, euh, et ensuite on va faire euh, la manche, donc euh, moi j'en suis là à peu près, j'ai quasiment terminé une manche. Euh, j'ai modifié euh, un petit peu le patron puisque normalement en fait euh, ici on rabat toutes les mailles en haut, devant et derrière et ensuite ici on vient faire une couture. Donc j'ai modifié ça en mettant de chaque côté euh, des mailles en attente, ensuite j'ai rabattu l'encolure et ensuite j'ai remis des mailles en attente et euh, j'ai fait ça pour le devant et le dos et ensuite j'ai utilisé la méthode du grafting russe. Donc en fait c'est une méthode de grafting qui permet en fait de joindre deux morceaux dont les mailles ont été mises en attente. Euh, donc en fait vous avez des mailles en attente euh, de chaque côté, donc vos mailles sont en attente sur vos aiguilles comme ça, donc il y a des mailles en attente le dos, le devant. Et en fait euh, ce que vous allez faire, je vais vous mettre le lien aussi parce que je suis nulle en explication, hein. euh, mais en fait vous allez prendre une maille devant, une maille derrière, une maille devant, une maille derrière, une maille devant et une maille derrière pour faire en fait... Un eff... enfin, là les mailles sont entremêlées et tressées euh, donc c'est super facile à faire ça prend vraiment pas beaucoup de temps et en plus ce qui est trop bien avec cette méthode de grafting c'est que vous n'avez pas besoin de couper votre fil de laisser une partie euh, de fil et de prendre une aiguille de tac 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 c'est directement avec votre aiguille à tricoter en fait vous prenez directement vos mailles et vous les entremêlez entre elles en fait donc ce que je vous conseille c'est de commencer par le centre et d'aller vers l'extérieur parce que bah, du coup vous pourrez en fait la dernière maille la, la glisser dans votre fil euh, avec lequel vous avez terminé de tricoter et, euh, et en fait ce, ce fil au niveau de la manche là vous allez, euh, vous allez pouvoir le cacher quand vous allez relever vos mailles en fait vous allez le relever au dessus de, du fil et du coup ça, ça sera à l'intérieur alors que ici comme après il n'y aura pas d'autres opérations bah, du coup ça va être moche si vous avez un, un truc qui prend là 
Donc voilà, par exemple de ce côté, euh, j'ai relevé mes mailles par-dessus, ça se voit pas du tout, vous voyez. Pour euh, tricoter ce modèle, j'utilise de la Mungo de Rosa Pomar. Donc c'est un fil euh, 100% espagnol et portugais, euh, issu en fait de, euh, des déchets de l'industrie textile. Donc en fait c'est euh, 50% laine, 50% coton et c'est complètement recyclé. Hop quand je vous montre ça, donc là j'utilise mon super euh, bol à laine que m'a offert euh, Amélie de Happy Sweet Peach, je l'adore, il est trop bien. Euh, donc en fait, euh, quand tu, on regarde le, le fil, on voit que c'est recyclé, enfin, il y a plein de petites euh, imperfections en quelque sorte, euh, et ça donne un aspect euh, super chiné euh, au fil. Un peu comme la biobalance, c'est quelque chose de assez rigide, enfin il n'y a vraiment aucune élasticité. Euh, si ce n'est que celui-ci est un peu plus gonflant que la BC Garn, en même temps c'est plus épais. En revanche c'est beaucoup moins doux que la BC Garn, enfin on sent vraiment que c'est recyclé, recyclé, <rire> que c'est recyclé. Et la texture ça donne vraiment quelque chose de pas très doux, enfin je l'ai amené au dernier tricoté euh, Montparnasse et euh, les gens ils étaient ah c'est beau, ah, ah ouais. Et en fait c'est ouais, un peu rêche, c'est même carrément rêche. Euh, mais euh, sur mon échantillon ça s'adoucit euh, c'est pas non plus euh, du mérino en même temps c'est du coton recyclé et du, de la laine recyclée donc c'est forcément pas aussi doux que du mérino mais, euh, mais moi j'aime bien ce côté euh, un peu brut et authentique euh, de la matière donc, pour l'instant c'est un peu une texture de vieille serviette <rire> un peu rêche euh, mais euh, ça s'adoucit pas mal après au lavage et donc euh, la couleur que j'ai utilisée c'est la couleur 4 euh, c'est un marron euh, un marron chiné ensuite j'ai toujours les mêmes deux autres en cours je sais vraiment pas euh, pourquoi j'en parle encore parce que ça n'a pas tellement avancé c'est euh, le Georgetown et le Stonecutter euh, donc je vous en ai déjà parlé dans mon premier épisode dans mon deuxième épisode euh, dans mon troisième épisode peut-être euh, mais euh, je ne vais pas vous en reparler parce que ça n'a pas trop avancé et je pense que ça n'avancera pas avant euh, l'automne-hiver. Donc euh, dernier petit truc avant de clore cette petite partie tricot, euh, je voulais vous parler de deux labels euh, euh, textiles euh, qui concernent en fait les projets que je viens de vous montrer. Donc vous avez plusieurs labels textiles, mais moi je vais vous, euh, je vais me focaliser essentiellement sur deux d'entre eux. Euh, donc vous avez le label Ecotex. Donc ce label en fait bannit euh, plus de 300 euh, substances euh, chimiques qui sont nocives pour la santé, pour l'environnement. Donc euh, vous avez par exemple, vous n'allez pas avoir de métaux lourds, vous n'allez pas avoir de cadmium par exemple, euh, ni de nickel, vous n'allez pas non plus avoir de formadéhyde, euh, etc. Donc il y a euh, vraiment un grand nombre de, de substances qui sont bannies euh, dans, dans ce, ce label. Donc le label Ecotex, il peut aller sur les textiles qui sont euh, à la fois naturels et synthétiques. Et donc par exemple la laine que j'ai utilisée pour ce, ces chaussettes euh, a ce, cette certification. Et vous pouvez le voir euh, notamment euh, car euh, sur les étiquettes euh, des vêtements ou... Euh, ou de la laine, il y a le petit logo qui est actuellement en train d'être modifié parce que euh, ils ont décidé d'aller un peu plus loin dans certaines choses donc vous allez pouvoir notamment euh, suivre la traçabilité d'un produit euh, avec le nouveau euh, label qui est toujours Ecotex mais qui va aller un peu plus loin euh, où vous, vous allez pouvoir en fait euh, voir où votre euh, vêtement a été produit ensuite vous avez également le label euh, GOTS GOTS pour Global Organic Textile Standard. Euh, et en fait, euh, ce label-là va un petit peu plus loin euh, que, que le, le Ecotex, puisque euh, organic ça veut dire bio. Donc en fait, ils vont déjà voir si euh, votre textile vient d'une filière euh, bio. Et euh, ça va être notamment sur les matières naturelles. Donc vous allez avoir bah, tout ce qui est à base de végétal, donc coton, hein, tout ça. Euh, donc ça va, euh, ils vont vérifier que bah, ce, ces cultures là sont bio euh, et si c'est de la laine, bah, voir si les animaux sont bien traités et euh, si euh, l'élevage correspond aux normes bio donc euh, l'accès en plein air, l'alimentation, tout ça, tout ça 
Euh, et euh, notamment la, le, le label GOTS va aussi plus loin au niveau éthique puisque euh, vous allez, euh, euh, ils vont vérifier euh, notamment les conditions sociales des travailleurs de toute la filière euh, du textile, la récolte, le lavage, le, le filage, le tissage et euh, jusqu'à la fabrication finale du vêtement. Euh, et en fait, ils vont voir si, euh, bah, par exemple, notamment, les, euh, les travailleurs sont bien traités, s'ils vont avoir un bon salaire euh, décent et si euh, ça n'embauche pas non plus des, des enfants euh, qui n'ont pas l'âge de travailler. Euh, donc voilà, ce qui n'est pas forcément garanti, vous savez, dans les industries textiles, des fois, c'est un petit peu un peu touchy euh, sur ce niveau-là. Donc du coup, parmi les projets que je vous ai présentés, vous avez le Zestof qui euh, est en... BC Garn Biobalance et donc ça, ça c'est labellisé GOTS donc, voilà c'était la petite parenthèse certification euh, label donc il y a plein d'autres labels hein. vous avez Eco Label, euh, Eco Cert euh, euh, vous, vous en avez plein, Fairtrade, tout ça mais, euh, mais voilà je voulais, je voulais juste vous parler de ces deux là et aussi c'est pas parce que euh, le, le produit n'a pas de label que c'est euh, nécessairement un mauvais produit voilà c'est tout pour le tricot maintenant on va passer à la couture donc pour la couture, j'ai 5 projets à vous montrer. Euh, le premier projet, c'est celui que je porte actuellement. Donc en fait, il s'agit du Trop Top Femme de Ivan S, Ivan Soufflet. Euh, c'est un patron qui euh, est disponible en ligne sur son site euh, en PDF. Et en fait, euh, ce qui est super, c'est que vous achetez un patron et dans le, dans le patron, en fait, vous avez plein de versions différentes. Euh, vous avez euh, des différents types de cols, vous avez différents types de manches, vous avez manches courtes, les manches avec les revers comme j'ai fait là, les manches longues. Euh, pour le col, vous avez euh, bah, le col euh, t-shirt, donc avec une petite euh, bord-côte. Euh, vous avez euh, le col comme ça, euh, retourné, donc euh, juste retourné sur l'envers. Et euh, après, vous avez aussi un col euh, euh, bénitier, je crois que ça s'appelle, vous savez, avec euh, le drapé devant. Euh, vous avez euh, différents types de dos aussi, vous avez euh, un dos rond, un dos en V, un dos ouvert, donc avec une boutonnière. Et euh, vous avez aussi un pack de bonus, donc euh, dans le pack de bonus vous avez des épaules pétales, deux types de cols, donc un col devant, un col dans le dos. Vous avez euh, une basque, un volant, euh, un volant simple, un volant croisé, enfin, vous, vraiment il y a plein 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 de versions différentes que vous pouvez faire avec un seul patron. Donc c'est vraiment un patron super complet. Donc c'est vraiment quelque chose qui est adaptable à souhait. Euh, ça peut se faire dans des tissus élastiques, des tissus euh, euh, plus rigides. Vraiment c'est trop bien. Et de taper le, le, le hashtag trop top femme euh, euh, sur Instagram par exemple et vous allez voir des, des centaines de versions. Euh, vous avez la même chose en version enfant aussi. Donc euh, c'est vraiment, vraiment pas mal. Euh, en plus, euh, quand vous achetez le, le patron, vous allez avoir les explications complètes qui sont super pour les débutants et les explications euh, euh, résumées en fait pour euh, si vous savez déjà tout faire euh, euh, ça va directement plus à l'essentiel euh, et dans les explications complètes euh, j'ai été étonnée la première fois que j'ai ouvert parce que euh, c'est un pdf qui fait 54 pages donc euh, quand j'ai ouvert ça je me suis trouvé ça énorme mais en fait c'est vraiment top parce que c'est vraiment un cours de couture euh, elle vous, a, elle vous accompagne vraiment du début à la fin, elle explique vraiment toutes les versions possibles euh, et en plus elle donne des astuces si vous, avez, vous voulez aller plus loin. Euh, donc ma version, moi j'ai fait la version B avec euh, l'encolure euh, retournée, enfin rapportée, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc euh, voilà, avec euh, une paramenture à l'intérieur. Euh, ensuite euh, j'ai fait les manches avec les revers, un dos en V, mais en fait euh, on ne voit pas. On dirait que c'est plutôt un rond, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, j'ai fait une basque ici, avec un petit passe-poil bleu sur le tour. Pour le faire, j'ai utilisé un coupon de double gaz que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre. Donc c'est un coupon de 3 mètres pour 20 euros. J'ai utilisé, je sais pas combien j'ai utilisé, mais j'ai pas utilisé la totalité du coupon. J'ai utilisé peut-être un tiers du coupon. Donc le tissu est super agréable à porter, mais c'était un peu chiant à coudre. Enfin, la double gaz, c'est en fait, deux tissus type euh, tissu lange en, fait, en coton qui euh, sont superposés l'un dessus. Et en fait, qui sont euh, euh, rattachés par des petits points enfin, presque invisibles. Donc en fait, c'est vraiment un tissu qui est composé de deux couches. Et en fait, le truc, c'est qu'il est vraiment très très euh, euh, souple. Et en fait, le tissu en lui-même, il bouge pas mal. 
c'est un peu compliqué à coudre parce que bah, du coup il y a, y a beaucoup de couches de vêtements et puis ça bouge beaucoup enfin c'est pas le plus simple à coudre mais il est tellement agréable à porter que ça me dérange pas trop donc voilà super patron euh, j'ai beaucoup aimé je pense que je vais le refaire euh, dans une autre version euh, un peu plus tard donc euh, deuxième projet couture c'est euh, un duo de suite donc c'est le suite décontracté de les patrons les BG les beaux gosses donc c'est un patron pour homme, j'ai fait une version pour mon mec, euh, en gris anthracite. Euh, voilà. Et une autre version pour moi, euh, en gris euh, moyen, on va dire. Euh, j'ai pas fait de modification majeure, si ce n'est que j'ai raccourci en fait euh, euh, les manches pour ma version. Donc j'ai complètement suivi le patron, c'est un patron euh, assez simple à suivre. En tout cas pour la version A, en fait oui c'est un patron dans lequel il y a deux versions. Vous avez une version euh, bah, celle-là, c'est la version A. Et ensuite une deuxième version en fait avec euh, une capuche et euh, une poche ventrale. Vous voyez souvent euh, sur certains suites. Voilà. Donc, euh, donc c'est un patron qui est assez simple à suivre. Moi j'ai trouvé que c'était peut-être un peu succinct. Moi en même temps après avoir euh, fait celui-ci avec ses 54 pages de patron. Euh, J'arrive sur ce patron et j'ai vu que bah, du coup il n'y avait que, une, que les explications tenaient sur euh, une page et demie euh, en A5. Enfin vraiment c'était assez succinct. Euh, y avait pas... enfin, si vous êtes débutant peut-être que ça ne sera pas assez euh, imagé pour vous. Il n'y a, a pas du tout de schéma. Mais euh, finalement j'ai quand même réussi à m'en sortir donc euh, ça va. Euh... Donc c'est un, un tissu que j'ai acheté sur euh, Crafting Mercerie. Euh, donc c'est un sweat euh, molleton qui euh, bah, du coup est euh, moumouté à l'intérieur et ça tient vraiment super chaud mais vraiment un peu trop donc euh, là du coup on l'a pas trop porté euh, ces derniers temps euh, le seul souci c'est que du coup bah, il est vraiment pas extensible du tout enfin <rire> vraiment là je tire il est pas du tout extensible euh, ce qui fait que au niveau des manches c'est peut-être un petit peu serré notamment surtout pour euh, pour mon, mon copain euh, qui n'arrive pas du tout à aller retrousser ses manches donc euh, j'ai pour euh, objectif euh, pour l'automne prochain de trouver un tissu un peu plus, un peu plus élastique que celui-ci euh, pour faire des suites euh, à la chaîne enfin pour faire un peu plus de suites euh, parce que j'ai beaucoup aimé faire ça donc ce qui est bien c'est que ce sont des manches montées et pas des manches raglant euh, ce qui donne un effet plus élégant je trouve pour ce type de suite euh, bah moi j'aime bien, voilà. il, est, il est simple à porter et puis, euh, puis je pense que assez versatile, hein, on peut porter avec pas mal de choses. Ensuite pour le troisième projet je vous propose de retourner dans le passé. Salut On se retrouve encore une fois dans le passé mais dans le futur par rapport à l'autre euh, passé de tout à l'heure. Euh, voilà, j'espère que c'est très confusant pour vous. Donc je reviens vous parler d'un petit projet que comme dans l'autre petite section passée, euh, un petit projet cadeau que je vais offrir ce week-end. Donc il euh, donc, euh, fallait que j'en profite pour, euh, vous, pour vous le montrer. Euh, là je suis en fin de journée, euh, je rentre tout juste du boulot, euh, donc euh, je garde mes lunettes comme ça, ça cache mes cernes, ce qui est super. Donc il s'agit d'un petit sweat que j'ai cousu euh, pour... Euh, Ma nièce qui euh, va être baptisée ce week-end. Euh, donc c'est un petit sweat shirt avec un petit flocage qui provient de ce livre qui s'appelle La garde-robe idéale de bébé. Donc c'est un livre écrit par Marie-Emiliane Violet aux éditions Marabout. Euh, c'est un livre qui coûte 15,90€ et en fait c'est un livre destiné à coudre des vêtements pour les bébés alors, de 3 mois à 3 ans. Euh, donc c'est un livre qui est vraiment pas mal, il est complet Le livre est vraiment très joli, il y a des très jolies photos On a 25 pièces différentes Donc on a euh, d'abord pour les accessoires des bavoirs et des doudous Et ensuite on a des vêtements, euh, des bloomers, des culottes, des tops Des tops à manches courtes, des tops à manches longues Des hauts chauds, ils appellent ça Donc en fait c'est des petits pulls, des petits gilets euh, des robes et jupes essentiellement pour les filles et euh, les manteaux quoique vous pouvez mettre des robes à votre fils ça euh, ne me pose pas de problème euh, donc des petits manteaux ensuite des pantalons 
et des petites salopettes. Donc vous avez euh, 35 looks différents, donc en fait euh, c'est les différentes pièces qui sont réalisées dans ce livre qui, euh, donc qui donnent des idées d'assemblage, par exemple euh, le patron 8 avec le patron 14, etc. Et, euh, et donc vous avez tous les patrons à taille réelle euh, à, à coudre directement. Donc moi j'ai fait le suite numéro 11 qui est en fait euh, assez simple, donc il nécessite 80 cm de jersey pour suite sur euh, une laisse de 140, euh, ce qui est quand même pas mal si vous avez des restes. Donc en fait moi c'est ce qui s'est passé, c'est que j'avais des restes sur mon sweat, euh, mon sweatshirt gris euh, du patron le décontracté, donc euh, du coup euh, j'ai décidé de faire ce petit sweat, donc c'est du taille 18 mois, donc il est destiné à ma nièce qui euh, vient d'avoir 9 mois, sauf qu'elle est assez géante donc elle porte du 18 mois euh, j'avais pas encore cette info quand j'ai commencé à le coudre et en fait j'ai cousu 18 mois donc euh, j'espère qu'elle euh, va pas trop grossir cet été et qu'elle pourra quand même le porter euh, au niveau du, de l'automne hiver donc c'est un suite qui est réalisé dans le même tissu que mon suite à moi euh, donc c'est un suite molletonné avec euh, vraiment euh, un côté euh, de tout à l'intérieur donc il tient vraiment très chaud la différence avec euh, le sweat décontracté, c'est que c'est que les manches et euh, le bas du corps, en fait, euh, c'est une bande séparée. Donc euh, on peut utiliser du bord côte, mais moi j'en avais pas, donc du coup j'ai coupé des bandes dans mon tissu, ça, ça marche très très bien. Euh, pareil, je suis assez contente de mes finitions, euh, ça rend assez pro, enfin, j'espère que ça ira. Euh, par contre, oui, le tissu, euh, comme je vous le disais... Euh, et pas très extensible donc j'espère que ça ira quand même au niveau des manches bon euh, moi j'arrive à passer ma main comme ça donc euh, j'espère que normalement enfin, bébé aussi potelé soit-il devrait réussir à passer euh, et donc au niveau de de l'encolure pour euh, aider à passer euh, la tête d'un bébé parce que là vous voyez le, le col est quand même petit bon après ma tête voilà mais, euh, mais du coup il y a des petits boutons de pression euh, qui sont là sur le côté et qui aide à euh, passer la tête de, de bébé plus facilement. Euh, donc euh, j'ai utilisé des, des petits boutons de pression de la marque Prime que j'ai posé à l'aide de deux personnes. Donc il y avait d'abord Marie de, du compte Bibounette qui, euh, qui est une personne qui tend des laines euh, et, euh, et donc qui coud beaucoup. Et donc elle m'a gentiment prêté euh, sa pince. Euh, donc merci beaucoup Marie. Euh, et ensuite il euh, y avait euh, Mac Needle qui euh, m'a <rire> expliqué comment utiliser la pince donc euh, c'était très sympa, elle m'a vraiment fait un petit tuto euh, en live euh, à Clamart donc, voilà donc du coup j'ai réussi à poser euh, mes petits boutons tranquillement et du coup ce qui est bien c'est que les boutons en fait ils se voient de l'arrière du, du sweat mais ils se voient pas de l'avant donc du coup ça fait pas trop moche vous voyez euh, voilà euh, que dire de plus euh, Pas grand chose à part ce petit euh, flocage qui est vraiment trop mignon. Euh, ouais, c'est vraiment un projet qui a été fait avec euh, plein de gens. <rire> euh, donc du coup c'est un flocage qui est en velours. Il m'a été fait par euh, ma super copine Amélie de Happy Sweet Peach Factory. Euh, donc euh, Amélie elle est trop douée, elle a une, une machine à faire des, des flocages. Euh, donc du coup je vais parler de ce projet et en fait on, on fait un échange elle et moi euh, elle elle m'a déjà envoyé son colis qui contenait ça entre autres et, euh, et moi euh, j'ai même pas fini un projet donc euh, voilà désolé Amélie mais ça va venir ça va venir euh, donc c'est un flocage qui se colle à la chaleur donc avec du fer à repasser donc ça rend vraiment super bien, on dirait un truc de pro, enfin, je suis trop contente. Euh, J'ai même envie d'en faire un pour moi, mais bon je vais peut-être pas écrire poussinette sur moi-même, mais, mais voilà. Oui donc en fait poussinette parce que euh, dans la famille tout le monde l'appelle comme ça. Voilà Donc pour revenir sur le livre, euh, J'ai trouvé qu'il était euh, vraiment pas mal, euh, pas mal complet, il y a quand même des, des super jolies photos, euh, et, euh, et voilà, il y a quand même pas mal de modèles différents. Le seul souci que j'ai trouvé c'est que... En fait, les photos elles sont trop bien, mais elles prennent énormément de pages. Enfin, elles prennent plus de la moitié du livre, je pense. Le, les explications, vous voyez, elles, tout ça c'est que des photos de, du lookbook et des, des modèles présentés, alors qu'il n'y en a que 25, hein, mais il y a quand même euh, 3000 pages, à peu près. On a peut-être pas 3000 pages. Mais... Euh, et en fait, euh, le, le début du livre, en fait, ouais, il commence vraiment au milieu. Hein. 
qu'on qu voit là vraiment au milieu. Donc, donc là c'est bien parce qu'il présente euh, tous les tissus. Euh, les, le matos euh, à utiliser euh, dans, le, dans le, les modèles. Après, des petites explications techniques, euh, encore du matos, des, des explications techniques, euh, comment couper le tissu, comment mesurer les tailles, tout ça, tout ça. Euh, bon, bah, ça, ça, je pense que dans la majorité des bouquins, c'est décrit. Hein. Euh, toutes les petites techniques à savoir, comment poser une manche, tout ça. Euh, et par contre, euh, les les explications en elles-mêmes sont vraiment très sommaires, comme vous voyez. Je vais vous montrer par exemple euh, ce modèle-là, c'est une blouse. D'un côté, vous avez donc la photo du projet, puis après euh, des échantillons de tissu que, que vous pouvez utiliser. Bon, bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est même pas... Ils expliquent pas, en fait, euh, le type de tissu, il y a juste les photos. Donc, il faut quand même vous référer à la page qui explique les différents tissus. Donc, euh, pour dire, euh, ouais, là, c'est... Euh tissu imprimé, gaze de coton, fin, popine de coton, etc. Bref, c'est pas c'est pas marqué clairement sur la page du projet en fait. Donc ensuite vous avez donc le tableau de coupe avec les différentes pièces du patron à découper. Donc il n'y a pas de plan de coupe, il euh, n'y a pas de plan de coupe, mais bon en vrai c'est pas vraiment nécessaire. Euh, et ensuite vous avez donc euh, les explications qui se tiennent vraiment euh, sur quelques lignes quoi. C'est euh, quand on débute. Je pense que ça manque un petit peu de, de schéma, d'explication. Par exemple, il y a écrit « Faites un point de bourdon autour de l'encolure, en bas du vêtement, autour de chaque poignet. Euh, » Donc c'est cool, sauf que si on ne sait pas c'est quoi le point de bourdon, euh, voilà, ils auraient pu mettre un schéma ou un truc pour montrer à peu près à quoi ça ressemblait, parce que là sur la photo c'est clair qu'on ne voit pas grand chose. Après, euh, ils expliquent quand même certains petits trucs en bas de page, euh, là, ils expliquent, oui, le point de bourdon peut être réalisé à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Euh, non, non. Mais euh, ils n'expliquent pas vraiment ce que c'est. Enfin, on voit pas... Enfin, si on connaît pas... Euh... Voilà, si on connaît pas, euh, il faut quand même aller sur Internet, regarder dans un autre euh, livre qui explique ce que c'est, comment faire, etc. Euh, je trouve que c'est un tout petit peu sommaire euh, si on est débutant. Bon, après, les modèles sont relativement simples. Donc, en réfléchissant deux secondes, on, on, quand même, on, on peut réussir à comprendre comment, comment les réaliser. Et donc voilà. Donc voilà pour ce bouquin. Je trouve que c'est quand même très très sympa pour 15,90€. On a quand même beaucoup de modèles. Ça va de 3 mois à 3 ans, ce qui laisse quand même pas mal de choses. Moi j'ai toujours pas de bébé, mais, euh, mais j'aime bien faire des cadeaux euh, liettes. Donc euh, ouais, ouais, comme j'ai pas mal de, de bébés dans ma famille, ça, ça va me servir. Je vais en refaire d'autres. Euh, et voilà. Et voilà, c'est tout pour moi, donc je vais euh, relaisser place à l'autre euh, Aïni du présent. <rire> Salut Donc euh, mon quatrième projet terminé en couture, c'est ma robe euh, Direndo euh, Belladone, enfin Belladone de Direndo, euh, que j'ai hacké en fait euh, en robe longue. Euh, et euh, que j'ai modifié aussi euh, l'ouverture dans le dos. Donc je suis désolée, elle est complètement froissée. Euh, euh, parce qu'elle est au sale euh, et euh, bon bah je l'ai pas lavé parce que j'ai pas décidé de la remettre tout de suite mais je vais la, je vais la laver hein, c'est ça mon souple donc en fait je suis partie du modèle de Direndo euh, de, euh, le modèle Belladone c'est un modèle que j'avais déjà cousu il y a quelques années mais, euh, mais en fait euh, j'ai grossi entre temps et de toute façon euh, je voulais euh, changer euh, certaines choses euh, dans ce modèle donc du coup j'ai décidé de me la refaire dans une autre version et en fait euh, bon, un jour euh, vous dites pas, mais c'était au boulot, je me suis un peu ennuyée et du coup euh, j'avais dessiné j'avais dessiné ça. Cette version euh, de, de robe longue euh, avec un dos qui est vraiment très ouvert. Le souci c'est que comme j'ai grossi entre temps, bon c'est pas très grave, hein, mais, euh, mais du coup j'ai euh, dû redessiner toutes les pièces. Et en plus j'ai dû redessiner toutes les pièces parce que je voulais modifier certaines choses euh, au patron. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que... Euh, le col en fait euh, il, était, il est beaucoup plus resserré j'ai fait un col beaucoup plus ouvert donc j'ai élargi ça j'ai rétréci aussi euh, les, les euh, épaules parce que normalement c'est quelque chose qui est assez large ici donc en fait j'ai réduit cette largeur euh, et ensuite euh, la plupart des modifications se sont faites dans le dos euh, notamment sur cette pièce là donc ici du coup j'ai aussi euh, élargi euh, le dos et euh, rétréci donc les manches donc sur ces pièces là, là d'épaule et ensuite euh, ah, marrant, 
et notamment ces pièces là du dos j'ai redessiné puisque normalement ici ça se rejoint beaucoup plus haut ici euh, donc ça fait un rectangle qui vraiment qui s'arrête là et qui remonte et euh, je voulais agrandir ici donc du coup j'ai dû redessiner ces parties là mais c'était un peu compliqué parce que ça baillait complètement dans le dos euh, donc euh, à ce niveau là j'ai fait des petites pinces qui sont cachées en dessous là euh, et qu'on voit pas euh, du coup euh, euh, une fois que c'est porté puisqu'il y a ça qui recouvre euh, j'ai mis un zip invisible en fait qui est du coup beaucoup plus court parce que normalement c'est un truc de 40 cm qui monte là et là vraiment j'ai raccourci euh, et, euh, et voilà et sinon après euh, j'ai euh, aussi j'ai laissé la, la plupart des choses euh, semblables au modèle d'origine euh, la ceinture par contre elle est euh, identique au modèle d'origine et, euh, et bah du coup les jupes je les ai euh, allongées complètement euh, jusqu'au niveau des pieds euh, j'ai laissé les poches comme euh, le modèle d'origine donc ça c'est quand même pratique euh, la robe est entièrement doublée donc en fait euh, j'ai doublé avec le même tissu euh, tout le corsage euh, sauf que j'en avais pas assez du coup pour euh, la jupe j'avais acheté euh, 3 mètres de tissu mais j'avais pas assez pour la jupe donc du coup j'ai acheté en fait de la mousseline qui est de la même couleur euh, que ma robe donc c'est un mousseline que j'ai acheté vraiment pas cher chez Toto Tissu euh, et, euh, et du coup euh, c'était nickel pour doubler la robe bon tout seul c'est complètement transparent mais euh, en dessous de, de ça, ça ça permet de matifier le truc donc pour les tissus il s'agit d'un crêpe de polyester que j'ai acheté chez Crafting Mercury donc euh, le, le même endroit où j'ai acheté euh, ces tissus là euh, c'est un tissu qui est vraiment super agréable à porter enfin moi je l'ai porté donc durant un mariage le mariage de ma copine euh, et euh, il faisait 38 degrés genre vraiment très chaud et euh, vraiment le fait que ça soit euh, super léger comme ça c'est tellement agréable à porter par contre euh, comme c'est du crêpe de polyester c'est vraiment très souple et c'est assez compliqué à, à coudre ce que j'ai fait c'est que j'ai amidonné le, le tissu donc en fait euh, on prend de l'eau chaude j'ai rajouté de la maïzena à l'intérieur donc de la fécule de, de, de maïs fécule de pommes de terre fécule de maïs fécule de maïs, mais il donc de la fécule de maïs et, euh, et en fait du coup on fait tremper un peu son, son tissu dedans et on fait sécher à plat euh, vraiment après ton, ton tissu devient comme du pâté crépon donc si tu le mets sur des trucs qui sont euh, un peu euh, comme ça euh, le tissu va prendre la forme euh, ça va pas le faire donc il faut vraiment essayer de le faire plus à plat possible bon, moi c'est un peu chaud dans ma, dans ma maison donc je l'ai mis sur une porte donc au final il y avait quand même un, un petit... Euh une petite forme mais euh, j'ai essayé de placer mes pièces de façon à ce que ça prenne pas trop la forme et voilà du coup c'était quand même plus facile à coudre une fois que c'était amidonné euh, et ensuite euh, une fois que j'avais fini de coudre j'ai lavé mon tissu donc à la machine de façon classique et ça a euh, ça assouplit ça réassouplit le tissu en fait et du coup au niveau de ces pièces là pour vraiment que rigidifier en fait le truc et vraiment pas que ça baille euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai fabriqué du biais dans le même tissu que, que mon tissu euh, normal euh, et que j'ai mis à l'intérieur en tendant un petit peu le biais pour que ça soit euh, bien plaqué contre, contre la peau au niveau du dos et j'ai fait la même chose ici aussi donc j'ai fait la même chose ici, là, là et là que, et donc j'ai cousu des, du biais à l'intérieur des coutures euh, j'en ai fait aussi au niveau des manches donc ici euh, tout le tour des manches en fait il euh, y a un biais qui est posé euh, et voilà et voilà du coup cet épisode est terminé je vous remercie d'avoir euh, euh, regardé jusqu'au bout et j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long euh, voilà donc je, juste dernier petit truc je voulais faire un gros coucou à ma copine Pascal qui m'a demandé euh, de lui dire que j'étais euh, que c'était ma copine euh, tricopine préférée donc euh, voilà je te le dis euh, petit big up à toi et euh, donc voilà donc euh, je voulais vraiment vous remercier pour tout ça pour tout votre soutien pour tous vos messages etc euh, vraiment merci merci pour votre présence et si ça vous a plu si vous avez euh, quoi que ce soit à me dire ou à me ou à me demander euh, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo ça fait toujours vraiment très chaud au cœur. donc voilà merci beaucoup et on se revoit au prochain épisode jusqu'ici euh, je vous souhaite un bon tricot une bonne couture ou un bon tout ce que vous voulez et euh, à bientôt